діджиталізація добралася і до злочинців, ні? Тоже, напевно. І що, я думаю, що з кожним роком все складніше і складніше, щось видумують якісь страшні комбінації, правда? Такої заяви, як взламали мою сторінку в Фейсбук, не, мо, не, можна, було, було, вже приходить, не да? можна було собі уявити. Ну, це злочин, це національне втручання в обліковий запис, 361 стаття Кримінального кодексу. Зараз, на жаль, є цілі пропагандистські ресурси, які вербують підлітків. Під час повномасштабки кількість злочинів збільшилася? Вона зменшилась. Зменшилась, так? На початку, з початку повномасштабного вторгнення, перших півроку, злочинність впала в рази. Інформація, яка є у вас в соціальних мережах, вже автоматично паролем бути не може. Тобто, якщо у вас там, прізвисько вашої собачки вказано десь в соціальних мережах, то це не ваш пароль. Друзі, доброго дня. Сьогодні в нас студії дуже цікаві гості. Сьогодні заступник начальника кіберполіції Ростислав Хабаль. Моє вітання. Доброго дня. І старший оперуповноважена Валерія Івкова. Доброго, доброго дня. дня. Як ваші справи? Як добралися? Добре, дякуємо. Кіберполіція в профкорках не стоїть? Не стоїть, як і всі. Хочемо сьогодні так трошки до наших глядачів поспілкуватися, тому що ну, на мій погляд, на погляд дуже великої кількості людей, кіберполіція – це такий вже діджиталізований відділ на сьогодні, так? і хочемо з вами поспілкуватися взагалі про ситуацію, що сьогодні в нас відбувається. Якщо ви готові, то будемо починати. Скажіть, будь ласка, таке дуже сильно питання, яке цікавить багатьох – онлайн-казино. На сьогодні це проблема? Проблема е, дуже велика. Е, розумієте, онлайн-казино раніше було як? Було конкретне визначене місце, де люди ходили, угу. програвали гроші. Це місце треба було прикласти з певних зусиль, щоб його обладнати. Е, Цим, ну, людям, які Воно було стаціонарне. Воно було стаціонарне. Треба було прикласти зусиль, щоб його обладнати відповідно, вкласти десь якісь свої гроші і вкласти матеріальні ресурси, угу. закупити цю техніку. Коли воно зараз перейшло в віртуальну мережу, воно є готові рішення, які розвертаються за півгодини. І вкладає людина один раз в рекламу, розкручує а боротися його шукати набагато, набагато довше, ніж його відкрити. І тому їх зараз неймовірна кількість, знаходяться вони переважності за кордоном. То вони навіть не локаційно не в Україні? Локаційно, локаційно люди сидять в Україні, які їх адмініструють. Угу. А розміщені вони на серверах в інших країнах і більшості недружних до нас. Плюс так як зараз такими вибуховими темпами розширюється от вся от мережа і всі ті продукти, е, зараз можна е, аза, і грати азартну ігру буквально в додатку. Ігру качаєш на Play Market або на App Store е, гру і можна через неї виводити гроші. Но. Це ускладнює набагато і пошук їх, і відслідковування, і якось навіть регулювання саме. Бо за може вище щось додасть. Так, знову ж таки, говорячи про онлайн казино, це є таким великим джерелом, куди люди зливають свої персональні дані і свою інформацію. І ну не варто забувати тим, що цим може користуватися як ворог, так і зломисники. Тобто людина надає доступ там до банківської до карти, дані. до персональних даних, до свого мобільного телефону, встановлюючи додаток. Відповідно, вся ця інформація може бути просто злита. І використано відповідно ж знову проти людини. Так. А потім люди сидять і не розуміють, звідки їм прилетіло. Звідки зловмисники знають там, Про їхні них, дані? Та. Ага. А скажіть, будь ласка, на сьогодні от таке цікаве питання. Скільки взагалі вже кіберполіції років? Якщо рахувати з моменту створення, з 2009 року створили перші відділи боротьби з кіберзлочинністю. Угу. В системі ще тоді МВС була. Ну то порахуємо 15 років. 15 років. А у вас теж якесь іде от, ну, підвищення там, кваліфікації? Ви, напевно, їздите кудись на обмін теж, да, в Європу? А, у вас так, є співпраця з європейськими партнерами? Так. 
в нас якби, в порядку взагалі, як до поліцейських усіх застосовується обов'язкове підвищення кваліфікації раз на три роки в спеціалізованих університетах, ну, Міністерством дружніх справ, які вже якби, готують кіберполіцейське. Так само співробітники департаменту, ну, в тому числі Львівського підрозділу, мають можливість їздити за кордон в рамках, наприклад, обміну досвідом або на якісь міжнародні конференції, хакатони, тренінги. Тобто це якби, відбувається на постійній основі. Наскільки важко до вас потрапити? В лави кіберполіції? А, щоб стати кіберполіцейським, є два варіанти. Перший варіант – це е, людина в 16-17 років е, робить свідомий вибір угу. і безпосередньо йде навчатися в ВУЗ системи МВС, який готує за спеціальністю або е, якби, там, правоохорон... правознавство, боротьба з кіберзлочинністю або кібербезпека. Угу. І вже протягом 4 років готують повноцінного кіберполіцейського, який приходить на закріплене місце і починає працювати. 4 роки, так, навчання? Так. Другий варіант – це є людина з вищою технічною або юридичною освітою, яка в рамках конкурсу, який оголошується безпосередньо департаментом, проходить відбір, який там складається з п'яти етапів, угу. і в подальшому ще проходить перекваліфікацію, тобто навчання всім тим необхідним поліцейським навичкам протягом півроку. І так само проходить вже на конкретну посаду. Просто люди собі думають, знаєте, якщо кіберполіція – це умовно люди, які сидять в кабінетах і майже ну, нікуди не виїжджають. У вас ж так само і фізпідготовка, правильно? Так. Ви теж здаєте якісь? Ну, у нас стосуються всі критерії, які звичайних поліцейських. І вогнева підготовка, і фізпідготовка. Угу. Та тактична, повністю все. Тактична підготовка. Ну, наших курсантів вчать, ну, фактично курсантів всіх вчать однаково, у них потім на третьому, четвертому курсі йде диференціація по професіях. Хтось слідчий, хтось кіберполіція, хтось у карний розшук. У нас, ну, у нас багато є напрямків. А скільки зараз налічує взагалі от у Львівській області працівників, якщо це не секретна інформація? Скільки от в лавах кіберполіції зараз є працівників на сьогодні? У Львівській області зараз близько 50 працівників. Угу. Управлі... Ну, створене управління, воно десь було створене перед війною, було в нас остання реорганізація. Оскільки ну, кіберзлочини зараз збільшуються в геометричній прогресії, тому нас стає більше так само, як і злочинців. Ну, діджиталізація добралася і до злочинців, ні? Теж, напевно. І що, я думаю, що з кожним роком все складніше і складніше, щось видумують якісь страшні комбінації, правда? Ну, це не з кожним роком. Це е, з, з кожним роком складніше і відповідно розвиваються, і, і, і злочинці розвиваємо, розвиваємося і ми. Е, ну, треба зрозуміти, ми завжди в ролі доганяючого. Вони придумують нові схеми, а ми їх розкриваємо. Е, я би не сказав, що це складніше, воно просто все міняється. Міняється відповідно до тих чи інших обставин, які складаються, як розвивається суспільство, як суспільство реагує на все. От буквально 10 років тому е, такої заяви, як взламали мою сторінку в Фейсбук, не, мо, не, можна, було собі, вже приходять, не можна було собі уявити. Ну, це злочин, це національне втручання е, в е, обліковий запис, 361 стаття Кримінального кодексу. А було хоч раз, що ви розкривали таку? Так, да, у нас були такі кейси, багато. Так, от зараз візьмемо поширене шахрайство, яке багато хто чув, воно ж відходить від від взламу сторінки, от взлам облікового запису Telegram чи Viber, з якого потім шахраї пишуть людям по зижі гроші. Ну, да, мені це друга. От, це типу один злочин витікає з іншого злочину. Типу шахрайство витікає з зла несанкціонованого доступу до облікового запису. А як на сьогодні от ви боретеся взагалі з взломами Telegram каналів? От багато ж інформації, ну, дезінформації закидують. Загалом, злом телеграм-каналу – це таке собі поняття, бо зламують аккаунт, тобто аккаунт. сторінку власника. А, телеграми в нас, ну, телеграм-канали частіше за все розкручують і продають. Це, якби, поширене явище. А, дезінформація, ну, якби, пропаганда, тобто так. це є такі речі, які в нас почалися вже з початком повномасштабного вторгнення масово. А, в зв'язку з чим кіберполіцією було створено проект «Брама». Це є проект, який безпосередньо Функціонує за рахунок волонтерів, тобто волонтери знаходять якісь там, грубо кажучи, посилання, канал, сторінку, яка веде пропагандистську діяльність, uh-huh. повідомляють на бота, 
тобто цю інформацію пишуть коротко проблему про те, що це є ворожий пропагандист, це є шахрай, там, не знаю, вчинення кібербулінгу чи щось такого плану. І ми вже реагуємо на цю інформацію. Тобто, а ви мусите по-любому відреагувати, а, правильно? Тут це якби є соціально-волонтерський проект, який має мету от саме очищення кіберпростору українського сегменту від а, такої навали ворожої пропаганди, від а, шахрайства, від там, кібербулінгу, там, поширення технологічних засобів, тобто всього, що от, стосується такої протиправної діяльності. Люди самостійно повідомляють, в подальшому вже наші модератори це перевіряють. І це все виливається в великий телеграм-канал, який так само називається «Брама». І вже активна аудиторія просто надсилає скарги. Угу. Скажіть, будь ласка, а от, скажімо, фейкових заяв зі 100%, так, на вскідку, от скільки от, з вашого досвіду сьогодні? Mm. Ну, що, що воно не відповідає дійсності? Тобто, щось написав, от ми там бачили, там, то, 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 то. то. А мається на увазі, що саме по, там, поширенню ну, через телеграм, то що не Ну, в загальному, от, це... іменно по, самому, по самим кіберзлочинам. Ну, до нас звертаються ж люди, правильно, заявою, там, от, як ви кажете, скільки от, в відсотковому вони є ну, правдиві, що дійсно створено злочин, а не просто там комусь щось привидалося. Є така інформація? Ну, зато... Дивіться, ви розумієте, до нас заяви пишуть, є кілька шляхів надсилання до нас заяви чи повідомлення. Угу. Це і через мережу інтернет, це, дзвін... це шляхом телефонного дзвінка, це коли людина особисто приходить. А до вас можна тобто, написати, я перепрошую, що вас перебуваю, тобто можна звернутися десь через в якийсь офіс. паблік, так? Через офіційний сайт «Форма зворотнього через зв'язку». Через офіційний сайт, напряму перетелефонувати і так. прийти особисто, особисто. правильно? Тобто... Дивіться, немає якоїсь окремого або іншої статистики, вона є загальна. Є, є певний відсоток людей, які люблять повідомляти про все на світі. Воно стосується не тільки кіберзлочинів, воно стосується і звичайних злочинів. Тобто сидить якась бабуля там з телефоном, не має що робити. І відсоток, і відсоток там одинаковий щодо звичайних злочинів, що до кіберзлочинів. От, як раніше там стежать інопланетяни, так зараз так само стежать тільки через мережу інтернету. Умовно. Ну, Воно є, ну, воно є, так воно є, тому що... А в загальному у вас, якщо по протоколу, то відреагування йде миттєве, так? Ну, якщо якась... Ну, так, як ти дзвониш в поліцію, там виклик, ти щось побачив. Так же само тут, чи ви ще це аналізуєте, правда? Тут, напевно, ж так, ну... А, знову ж таки, 102 дзвінок, і дзвінок на нашу гарячу лінію трошки відрізняється. 102, вони ну, викликають сох, і сох безпосередньо їде вже на місце mm-hmm. події. В разі, якщо там є якась необхідність в залученні технічних співробітників, то вже безпосередньо там відбувається комунікація і співпраця між підрозділами, і ну, людина, яка уповноважена, то виїжджає на місце, і якщо там необхідно, наприклад, зняти якісь технічні сліди чи щось такого плану. А скажіть, будь ласка, от під час повномасштабки кількість злочинів збільшилася? Вона зменшилась. Зменшилась, так? На початку, з початку повномасштабного вторгнення, перших півроку, злочинність впала в рази. Угу. Буквально в рази всі, всі були е, налаштовані на одне, на відпиття нападу. Як стосується і бандитів, так стосується поліцейських. Поліцейські здійснювали патрулювання, бандити записувалися активно в ТРО, з, в ТРО в Збройні Сили. І реально перших півроку злочинності, як такої, можна сказати, її просто не було. Не було ні, ні насильницьких злочинів. Ну, кіберзлочини були тільки це все, що стосувалося нашого північного, скажімо так, сусіда, які вони ну, нам мінували нас, там, пробували здійснювати втручання в мережі наші ламати от в такому плані, що стосується кіберзлочинів. Як таких навіть шахрайства на початку не було. Десь перші шахрайства через 3-4 місяці почалися, коли люди вже Трошки десь, адаптувалися. адаптувалися до ситуації і почалися вже людська, людські такі пороки брати своє. Скажіть, будь ласка, а от на сьогодні ви можете дати якихось таких пару порад нашим телеглядачам, як все ж таки себе сьогодні захистити от від таких, ну, щоб не видати дані там персональні, якісь така от є мінімальна програма умовно, щоб от люди розуміли, звідки може прилетіти і як з тим боротися. От саме таке, на вашу думку, що, що потрібно кожному знати. Перше – це Як себе уважність. Тобто будь-яке посилання, яке виходить з неї від знайомого, незнайомого, ставимо під, під питання. Тобто воно потенційно небезпечне. 
Це от перше і основне, що треба робити. Ну, напевно, нестандартне ми з вами маємо на увазі, що якщо йде а... переписка, то там вам від знайомого прийшло проголосуй. Ну, я розумію, що він би мені таке не скидував, ну, але та, це але я розумію. Іноді буває таке, що, наприклад, вам пише знайомий, привіт, я тут отримав форму виплату через Viber собі, а можу отримати 5 тисяч гривень зараз. Ну, я, тобто... би, я би на то не звернув увагу. Ви ну, б не звернули, а, а, є... а є люди, які без Люди, які звертають увагу. Тому будь-яке посилання, яке надходить в будь-якому чаті, воно потенційно небезпечне. Угу. Тобто ми його одразу ставимо під сумнів. Друге, е, свої персональні дані у вигляді будь-то прізвища ім'я по батькові, дати народження, там, номеру телефона, ідентифікаційного коду, е, і не говорячи вже про банківські якісь реквізити, логіни, паролі, пін-коди, ми нікому не надаємо. Це персональна інформація, ніхто з державних установ, ніхто запитувати. з банківських установ це не запитує. Використання складних паролів. Пароль має нараховувати мінімально 8 символів, це великі маленькі літери. 1-8. <реш> Ні, жаль, вас зламають секунд за п'ять. Тобто це великі маленькі літери, це цифри, це спеціальні символи, е, і пароль змінюється як мінімум раз на місяць. Але ще треба людям сказати, бо вони дуже люблять записувати в нотатках той пароль. Так, це що вони класно. легенько туди заходять, і цей, ну, тож треба, щоб люди були якось упереджені, розуміли, що того робити не можна. Розумієте, я би хотів таку загальну дати пораду. В нас просто... Культура поводження в інтернеті зараз тільки складається, тому що воно все розвивається і е, раніше, ну зараз в таким вибуховими темпами люди отримали, всі верства населення отримали можливість доступу до інтернету. А сама от, так, так ком'юніті, інтернет, спільнота складалася роками, вона складалася з певної категорії осіб. А зараз отак буквально Кілька років і всі доступ мають до, телеф... до мережі інтернет, до... І до світових ресурсів люди, які ніколи з цим не працювали. І вони до цього ставляться несерйозно. Е, насправді, ви коли йдете, виходите з дому, ви ж закриваєте двері на ключ і ключ ховаєте в кишеню, щоб ніхто не зміг зайти і відкрити е, в двері і зайти вашу, вашу, домівку. вашу домівку. І так потрібно поводитися і в мережі інтернет, так якби вийшли, ви вийшли на вулицю. І закрили просто сторінку. Двері умовно. Умовно, так. так. Ви ж пароль, от до своїх паролів, до своїх персональних даних, от треба так само відноситися, як ви відноситеся до ключа, і як ви відноситеся до реальних грошей, які лежать у вас в кошельку. Ну, мене так малого навчили, ніч вечором ти приходиш, і він там цифри, коли виходить, він там два, три, що то ти його відкричить на весь, ну, на всю вулицю, бо тиша, він озвучує, він цифри запам'ятав. А так же само, знаєте, як є багато там, ну, день народження дружини. Там, день народження дітей. Це самі такі паролі, ну, мені здається, сьогодні, напевно, 80% використовують. Цього не може бути паролі, який є загальнодоступним, тобто ця інформація, яка є у вас в соціальних мережах, вже автоматично паролем бути не може. Тобто, якщо у вас там, прізвисько вашої собачки вказано десь в соціальних мережах, то це не ваш пароль вже, 100%. А ще знаєте, як ставлять там, на карту одну, на карту другу, на вхід в електронну почту, на все один пароль? Тупо ну, лупашить це, один пароль, от, так само, щоб не забути. Питання в тому, що ви не можете гарантувати, що, наприклад, отримувач цієї інформації, тобто якийсь там ну, умовний магазин, інтернет, досить дбало ставиться до своєї інформаційної безпеки. Тобто, що угу. в якийсь момент не буде зливу. Відповідно, логін угу. всюди, телефон, пароль однаковий, тобто будуть пробувати авторизовуватись всюди. Але зараз, мені здається, кругом ти що не заповнюєш, там в аптекі ти заповнюєш якусь ту і віддаєш, вони запрошують повністю там чуть ли не всі дані, щоб тобі карточку видати. Але мені здається, що зараз там Прізвище, ім'я, проживання, то є доступ, можна знайти кругом кожної людини. Раніше то все ж таки було більш закрита інформація. Можна знайти зараз найбільш цінний товар, яким торгують, це дані людей. Угу. Всі компанії, які найбільші гіганти, в цей же Facebook, Twitter, Google, вони торгують даними. Вони торгують даними і потім використовують її як рекламу, контекстну рекламу для, от, для конкретної людини. Угу. Е, так, звичайно, але розумієте, 90% всіх е, от, таких шахрайств чи зламів, вони відбуваються від людської там, неуважності десь, десь не додивився, десь просто забув. От, завжди є людський фактор. І 90% людина, який може бути надзвичайно складний пароль на кожен сайт, але людина може його сама повідомити в тих чи інших обставинах. Оце треба завжди пам'ятати. Та вона його ще просто може і забути. Ну що, такого ніколи у вас не було в житті, що ви забули якийсь пароль? 
Якщо у вас багато різних доступів, і потім ти пишеш там поміняти пароль. Раз. Є форма відновлення. <гум> і вже ставиш якийсь легший, щоб не забути. Я ж кажу, багато людей, мене просто багато знайомих, ну реально, у нього там на, на всі ці один пароль стоїть, щоб не забути. Це просто, ні, зрозумійте, паролі не стільки зламують, скільки їх видурюють. Угу. От, пароль може бути не надто складний, е, і він може бути дієвий, а може бути дуже надзвичайно складний і великий. Але ви його самі повідомите в тих чи інших обставинах. Але це так само, от як гарно ви сказали, на рахунок того, що ти, коли виходиш з квартири, ти ж ключі не передаєш іншим людям. Ну, відповідно, це те саме, як ти можеш передати комусь пароль. Ну, то віддай тоді ключі від сейфу, віддай тоді ключі от. від квартири. Це ж аналогія, правильно? Ми накладаємо ту схему просто на... У вас може бути дуже дорогий і крутий замок. З дуже крутим ключом, який його ніхто не зможе відкрити, але толку з нього, якщо ви його самі віддасте в руки зломиснику. Скажіть таке питання, от, дуже сильно мене цікаво, ще з дитинства, от, дзвінки, коли які поступають, там, заміновано, чи це, і багато зараз такого у вас? Зараз це в основному електронні листи. Електронні листи? Майже ніхто не дзвонить. Зараз пишуть листи, ну, в день близько... 3-5 викликів ну, таких, таких по замінуванні йде. Так щодня? Ну, так майже. щодня. Майже щодня. От а... нас недавно випадок був 15-річний хлопчина. Він, кожен, він один робив в день по Львову викликів 10-7-8. А що то в нього якась? Ну, школи не було, не було що робити. Виховання. Десь батьки опустили виховання досить неблагополучної сім'ї. І от так, так плюс... кримінальна відповідальність. Так, за, за це є кримінальна відповідальність, за статтею 259 Кримінального кодексу України зараз е, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, так як замінування е, об'єкту навчального закладу є вже тяжким злочином і якби відноситься до частини 2 цієї статті. Угу. Ну, я наскільки знаю, то у нас, напевно, найпопулярний з турових центрів то форум, ні? А ви, напевно, О, просто в нього найближчі хворих. Що, і Вікторію, і все, так? Вікторія, Ашан. Ну, тобто це є... Це стандартно. Рожку раду не минуєте? Минує я Ларіча. То, напевно, хтось з звільнених працівників не обстить. Для більшого зараз замінування надходить все ж таки з території країни агресору. Тобто для, для дестабілізації ситуації, ви ж самі розумієте, що це евакуація, це виклики всіх служб, це люди нерви, тобто і відповідно втрати якихось там годин роботи і відпо... ну, тобто завдання таких збитків. Скажіть, будь ласка, от, а така якась сама, не знаю, там, от гучна справа, що ви когось затримали, це зазвичай взагалі от, цікаво, якщо ви затримуєте там кіберзлочинців, Ну, як відбувається? Це як в американських фільмах, там з перестрілками, з погонями, чи вони просто піднімають руки вверх, якщо ви ловите? Дивіться, якщо е, з перестрілками і з погонями, це мінус нам. Ну, це так. наш не тобто професі... допрацювали. Це так. наш не професіоналізм тоді. Ні, як правило, ну, ми такі мають... Мають, що вони агресивні. От просто цікаво сам психопортрет, скажімо, кіберзлочинця. Да? Ну, от ми розуміємо, якщо людина йде на якийсь такий злочин, то вона там, там фізично сильна. Ну, тут ж може сидити там умовно 40 кілограмова людина, яка розумна, і мстити всім, розсила, яка просто добре е, вміє програмувати, ну, правильно? Е, ну, дивіться, це знову ж таки, це наша тактика, як ми до цього підійдемо. Mm-hmm. Якщо неправильно, то може бути супротив. Якщо правильно, супротиву, як правило, нема. Але це така ситуація, яку неможливо передбачити. Я вам от наведу приклад, mm-hmm. десь букв... це десь шестирічної, семирічної навіть давності. Був такий хакер, я прізвище його не пам'ятаю, він був в міжнародному розшуку в Сполучених Штатах, українець він. І наші його знайшли, він, він переховувався в Україні і пробували затримати хакер. От це така хлопчина в окулярах з такими товстими лінзами, відстрілювався з автомата. Це ви що? Так, от було таке, це, по-моєму, було в Харківській області, я наскільки я тоді пам'ятаю. Та? Він, напевно, добре в Counter-Strike грав. Він, ну, він за нього, я не пам'ятаю, по-моєму, 200 тисяч доларів Америка давала, хто дасть про нього інформацію. Та? Та? Тут такі сім'ї. Він, ну, він дуже багато банків у них поламав, систем, платіжних систем. В Америці ще на той час, коли воно так в нас не було поширено, а в Америці воно більш поширено, там ж корпоративні, великі корпорації, в них, mm-hmm. в них є великі рахунки. І він їх якраз і вламував. Він наносив дуже багато збитків. 
І от, будь ласка, от історія. Тому це не залежить від того, чи людина здорова, не здорова. Ну, ми, на жаль, живемо в дуже важкий час, і зараз дуже багато різних проблем, і повномасштабна війна, і просто від того трошки навіть якось так, знаєте, що наші громадяни, ну, от як ми говоримо, балуються діти, ну, це, напевно, взагалі, ну, це неприємно, але ще в такій ситуації це робити, ну. Зараз, на жаль, є цілі пропагандистські ресурси, які вербують підлітків. Тобто це є просто через соціальні мережі, з підлітком виходять на психологічний контакт і маніпулюють тим, що в нього є якісь незакриті потреби. Тобто, наприклад, хтось хоче собі айфон, а хтось хоче новий велосипед, а хтось ще щось хоче. І під приводом цієї маніпуляції підлітка схиляють на співпрацю. Тобто, якщо зараз відкрити сайт Нецполу, то там буквально десь 3-4 дні тому була публікація щодо того, що підлітків долучають до підпалу автівок ЗСУ. І реально є вже кейси, де підлітки від 13 до 21 року безпосередньо приймають участь. Їм обіцяли від 500 до 3 тисяч доларів. Причому в різних областях? Це не в одній області, це різні люди, я ж кажу, найменшому 13 років, найстаршому 21. І це просто шляхом маніпуляції. Через те, що там десь не договорили, десь людина, може, сильно хотіла щось, тобто... Як тому запобігти? У вас же є якісь схеми? Ну, що можна в такому... Це батькам, напевно, треба просто слідкувати краще за своїми дітьми, чи як? Це не тільки. Ми окремо ще проводимо, скажімо так, освітні акції по школах, по навчальних закладах. От так, чи є у вас якась така? Так, ми проходимо, розповідаємо про небезпеки, розповідаємо про кримінальну відповідальність, наводимо живі приклади по Україні. А як діти реагують? Дітей, чесно, зараз спочатку, ну такі може бути, прийшла поліція, що вони від нас хочуть, ми так все знаємо. А коли ти починаєш вже говорити про конкретні випадки, наводити приклади, і хтось десь вже починає так тихенько посміхатися, казати, а що, то незаконно? А, ми розуміємо, що вони там роблять, так? Так, вже розуміємо, що плюс-мінус хтось там десь може щось таке робити. Діти реагують нормально, зазвичай дуже багато питань виникає, особливо пов'язаних з повноштабним вторгненням, з шахрайством, з якимись там зламами чи ще щось. Бо всі вірять, що вони мега круті хакери, їх ніколи не знайдуть і вони можуть зробити все, що завгодно. І от якраз таки ми шляхом цих лекцій розвіємо ті міфи і пояснюємо, що от може бути і куди ліпше не лізти. А все ж таки, по кіберзлочинам таке ще питання, який вік саме такий розповсюджений? От ви аналізували вік злочинця, так, вік злочинця. То дуже такий великий розмір. Це є і підлітки, це є і дорослі люди. Ну, дорослі, тут так відносно, це від 20 до 40 років. Від 20 до 40 років. От такий, можна сказати, більш вік, тому що старше покоління, воно не настільки дружить з технологіями. Вони, умовно, навіть ті злочинці, які працювали колись, вони вже не переходять, вони вже працюють, допрацьовують так, як вони працювали. А переважно, зараз, от насправді, дуже молоде лице має оці фішингові посилання, які приходять, OLX, доставки, оці навіть, навіть от оце в Телеграм, коли до вас просять в Телеграмі чи в Вайбері проголосують за мою дитину. Так, це зараз дуже. Мені таке приходило вже, я не знаю, вас взламують і від вашого імені просять гроші ваших знайомих. От вік злочинця там 16 років. Зробити це, є створені, є спеціальні ресурси, які пояснюють, як це зробити покроково. Вже є написаний код, який автоматично ламає, коли ви переходите по посиланням, вам відображає фейкову сторінку Telegram, щоб ви ще наново перереєструвалися. І ви вводите ж самі свої дані, просто на сторінку шахрая він отримує всі ваші доступ до вашого телеграму. І він нічого не робить. І замітьте, складність пароля тут не має ніякого значення. Ви самі це зробили. І після того, до чого я вів, і в цій інструкції вони є в загальному доступі, і переважно 16, 17, 18 років підлітки хочуть легко заробити грошей і отаким займаються. І попадаються одразу вже на етапі виводу грошей, тому що далі не доходить. Розумніші? Розумніші читають далі, як і вивезти гроші, починають переводити. Тобто є повна інструкція? 
Це так, жах. Тільки Для треба знати, де шукати. Це жах. А можна ще питання по цим посиланням на наркотичні комітети було таке, чи зараз це актуально? Актуально, зараз знову ж таки все одно. Закладки, закладки. Все одно пишуть, от їх вже пишуть менше, бо відповідно, якби у нас є комендантська година, сильно там не, не полазить вже по місту, але пишуть. Тобто їх або замальовують, або ну, як варіант, то повідомляють знову ж таки через браму нам на блокуванні відправляють. Угу. Ще, до речі, один зараз з поширених варіантів фішингу – це голосування за полеглих героїв. Тобто Жесть. псевдопетиції, які розсилаються через соціальні мережі, проголосуйте, будь ласка, там, за такого-то солдата, давайте там, підпишемо петицію, щоб йому дали звання героя чи щось такого плану. Так, так, це теж От, І, на жаль, люди не дивляться, ну, мають емпатію, мають якийсь патріотизм і безпосередньо не дивляться через те, що там голосування відбувається не через дію. Тобто не через електронний цифровий підпис, а шляхом авторизації, наприклад, в WhatsApp. Зрозумів. Ну, так вже час нас підходить до завершення. А скажіть, що одне таке моє коротке питання. Як от взагалі в лавах кіберполіції сьогодні відноситься на рахунок донатів? Поміж собою. Я це питання задаю постійно, тому що ну, у нас в кінці рубрики ми присвячуємо там хвилину. Буквально є така спеціальна цеція по донатам, що ми закликаємо всіх наших глядачів, щоб вони донатили нашим хлопцям. От і не пере... ні при яких обставинах не переставали це робити. От вас між собою ви якось теж є, ну там щось скидаєтесь, донатите, якось там на якісь підрозділи. Я маю на увазі безпосередньо от, е, ваш відділ. Е, ну, працівники нашого відділу є деякі, які також задіяні. Ну, на на... Е, воювати, е, так? Так. Е, в нас є у Львівській області кілька є батальйонів. Ми перева... ну, у нас є практика, ми щомісяця одноденну зарплату перераховуємо. Mm -hmm. І діло кожного, ну, і діло ну, кожного. у мене, наприклад, повернеться живим е, Тарас Чмут, я його дивлюсь всі його, ну, у нього є такі подкасти поплава, і на що він збирає, от особисто я, наприклад, постійно йому от, цільові якісь на, на цікаві штуки, пультрони ті же. І ще одне від себе таке питання, скажіть, а блогери часто до вас попадають? Ваші клієнти чи ні? Ті, які вчиняють злочини. Ні, ті, які вчиняють. От якщо одно є якесь таке взагалі покарання, воно там різні пранки знімають, різні там такі, чи ви на то не звертаєте увагу? Якщо це не несе якихось дестабілізаційних ситуацій серед населення, тобто якщо це не є заклики там, до не знаю, масових заворушень чи ще щось, то ну, нехай собі знімають. Ну, якщо він залетів умовно в метро, зняв штани і заліз там, в акваріум з рибою. А це може бути вже до поширення порнографії. Ні, це, не, це дрібне хуліганство. Дивіться, такими випадками займаються звичайні райвідділи. І виставив ми їм потім все. все ми мороги. їм надаємо допомогу технічного характеру. Угу. Встановити, наприклад, ну, встановити по цю людину чи якісь інші такі. А самі там, ну це дрібне хуліганство, на нього там складають протокол. У нас була така ситуація ще перед повномасштабною війною, гуляло відео, там якийсь неповнолітній він вагон розбивав. І знімав це на відео і розбивав вікна в вагоні. От. То наша роль була, ми встановили його тоді ще не було таких інструментів розвинутих. От, от ви кажете, буквально три роки, зараз є дуже багато інструментів постановлення по обличчю людини. Uh -huh. А тоді їх не було, і ніхто навіть не знав, що таке можливо. От ми його тоді по обличчю встановили, і там в реві, ну, звичай, поліцейська слідча, тоді йому оголосили підозру по хуліганству. Зрозуміло, що дуже вам дякуємо. Друзі, ну, дивіться, з того, що ми сьогодні проговорили, нікому не передавайте, ще раз наголошуємо свої персон... е, паролі, ні в якому разі не передавайте, і робіть їх складними, не забувайте то саме, що ви віддаєте ключі від своєї квартири, будьте уважні, кіберполіція наша не спить, вона на рівні, ми обов'язково переможемо, все буде Україна, слава Україні. Дякую. Дякую вам.